நடுவில் மனதில் நினைத்தால் கிடைக்கும் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் காணி மடத்தில் அந்த பஜனை பாட்டு கேட்டது என்று சொன்னேன் இன்னொரு உதாரணத்தை உடனே சொல்லிவிடுகிறேன் ஒரு சில 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 தடவைகள் சுவாமிகளை பார்க்கும் பொழுது சுவாமியின் பாதத்தையே பார்த்துக் கொண்டு நான் மனதிலே அர்ச்சனை செய்து கொண்டிருந்தேன் நான் சுவாமியை பார்ப்பது பாதத்தை பார்ப்பது என் மனைவிக்கும் தெரியாது ஒரு தடவை நாங்கள் சென்று இருக்கும் பொழுது வில்வேலைகளும் பூவும் கொண்டு வந்து சுவாமிக்கு பாதங்களுக்கு என் மனைவி அர்ச்சனை செய்தால் அன்றும் நான் சுவாமி பாதங்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எவ்வளவு தடவை நான் சென்றிருந்து கூட சுவாமி எனக்கு காட்சியளிக்கும் அந்த தோற்றத்தில் அவர் பின்னால் ஒரு படம் நான் பார்த்ததே இல்லை அன்று அங்கு பின்பு ஒரு படம் இருந்தது சுவாமியின் படம் இருந்தது அதையும் பார்க்கிறேன் சுவாமியும் பார்க்கிறேன் மாற்றி மாற்றி பார்த்துக் கொண்டே இருக்கிறேன் கடைசியில் சுவாமி சொன்னார் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் லீவிங் யூ நாம் என்று சொல்லும் பொழுது நான் சுவாமியிடம் மூலமாக கேட்டேன் சுவாமி உங்களை நேரில் பார்ப்பது போல அந்த படம் இருக்கிறது நான் கிட்டே போய் அந்த படத்தை தரிசிக்கலாமா என்று கேட்டேன் யோகி அவர்கள் சொன்னார்கள் மை ஜட்ஜ் இஸ் ஆல் பெல் மெல் ஹியர் பி கேர்ஃபுல் ஜாகிரதையா தாண்டி போ எல்லாம் குப்பையாக வைத்திருக்கிறேன் அடிப்பட்டுக் கொள்ளாது என்று சொல்லி என்னை போக உத்தரவு கொடுத்தார்கள் அவருடைய கருணையை வியந்து கொண்டு நான் படத்தை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே நான் மனதுக்குள் நினைத்துக் கொள்கிறேன் நான் பார்ப்பது போல சுவாமி இருக்கிறாரே இந்த படத்தை நாம் சாமியிடம் கேட்கலாமா நாம் தினம் தினம் பார்க்க வாய்ப்பு கிடைக்குமா மனதில் தோன்ற ஒரு நிமிடம் கூட ஆகவில்லை ஒரு செகண்ட் கூட ஆகவில்லை அவர்கள் சுவாமி பின்னிருந்து கூப்பிடுகிறார் மை ஜட் இஃப் யூ வாண்ட் டேக் தட் பிக்சர் திஸ் பெக்கஸ் பிக்சர் இஸ் ஃபார் யூ என்று நினைத்த மாத்திரத்திலேயே அந்த படத்தை என்னிடம் கொடுத்து விடுகிறார்கள் அது இன்னும் என்னுடைய அறையில் இருக்கிறது தினம் தினம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அதில் உயிர் இருப்பது என்பதை என்னால் உணர முடிகிறது உணரத்தான் முடியுமே வழி சொல்லி தீர்க்க முடியாது அந்த விவரத்தை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் இன்னொரு விவரத்தை முக்கியமாக சொல்ல வேண்டும் நம் இந்திய நாட்டிற்கே முக்கியமான ஒரு விவரம் நமக்கு எல்லோரும் சந்தோஷம் கொடுக்கூடிய விவரம் நம் சாது ரங்கராஜன் அவர்களுக்கு தெரியும் கீதா பவன் என்று சொன்னேன் அதை மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் நான் சுவாமியிடம் ஒரு தடவை கேட்டேன் சுவாமிகளே இப்ப ரஷ்யா நாடு எல்லாம் துண்டு துண்டாக உடைந்து போய்விடுகிறது அதன் மாதிரி இந்தியாவும் உடைந்து போடுமோ என்று அச்சம் எனக்கு இருக்கிறது ஏனென்றால் காஷ்மீரில் தொல்லை அஸ்ஸாமில் தொல்லை தமிழ்நாட்டிலும் தொல்லை தொல்லை இல்லாத ஊரே இல்லாத போல் இருக்கின்றது நம்முடைய இந்தியாவும் பிரிந்து விடுமா என்று கேட்கும் பொழுது சுவாமி அவர்கள் ஒரு பதில் சொன்னார்கள் டோன்ட் யூ நோ வாட் சார் அரபிந்தோ சார் சார் அரபிந்தோ என்ன சொன்னார் உங்களுக்கு தெரியாதா என்று கேட்டார் சுவாமி எனக்கு தெரியாது என்று நான் பதில் சொன்னேன் அவர் சொன்னார் சார் அரபிந்தோ சேட் இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் தேர் பி ஒன்லி ஹிந்துஸ்தான் அண்ட் நோ அதர் ஸ்தான் வில் பி தேர் அதாவது ஹிந்துஸ்தானை தவிர வேறு ஸ்தானே இருக்காது இன்னும் சில காலத்தில் என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார் தட் இந்துஸ்தான் வில் லீவ் தி ஹோல் வேர்ல்ட் உலகத்திற்கே வழிகாட்டியாக ஹிந்துஸ்தான் இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு சுவாமி நம்மிடம் ஈகோ இருக்கக்கூடாது என்பதை காண்பதற்காக என்றுமே சுவாமி தான் என்று சொன்னிக் கொண்டதே இல்லை அடுத்த அடுத்த செட்டம் சொல்கிறார்கள் சார் அரபிந்தோ கெனாட் பி ராங் சார் அரபிந்தோ தவறாக இருக்க முடியாது என்று சொல்லி நம்முடைய உணர்வுகளை இந்தியா யுனைடாக இருக்கும் இந்துஸ்தான் தான் இருக்கும் நாட்டுக்கு அந்த ஹிந்துஸ்தான் வழிகாட்டி என்பதை ரொம்ப சுலபமாகவும் புரிந்து கொள்ளும் வழியிலும் தான் சொல்கிறேன் ஆண்டவன் ஸ்தானத்தில் நான் சொல்கிறேன் என்று சொல்லாமல் அரபிந்தோ சொன்னது தவறாகாது என்ற முறையில் உணர்த்தி வைத்தார் அப்பேற்பட்ட மகானவர் கடைசியாக நான் ஒன்பதாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் அவரை பார்த்த விவரத்தை சொல்லிவிட்டு அமர்கிறேன் திடீர் என்று கிட் இண்டியா மூமெண்ட் என்று அன்று விடுதலை ஒரு விடுமுறை விட்டு விட்டார்கள் சாமியை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆர்வம் ஏற்பட்டது உடனே சென்னையில் இருந்து கிளம்பி திருவண்ணாமலை சென்றேன் சுவாமி அருள் கூர்ந்து மாலை நாலரை மணிக்கு என்னை உள்ளே அழைத்தார்கள் சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் அவரும் இருந்தேன் அப்பொழுது சுவாமி எனக்கு ஒரு அமெரிக்க நண்பர் எழுதிய சில வரிகளை காண்பித்து இந்த அமெரிக்க நண்பர் என்னுடைய பக்தர் என்னை பற்றி விவரங்களை எழுதியிருக்கிறார் படித்து பாருங்கள் என்று என்னிடம் கொடுத்தார் நான் படித்து பார்த்தவுடன் சொன்னார் திஸ் பெக்கர் ஹஸ் பீன் டிஸ்கிரைப் இன் சோ மெனி வேஸ் பஹிம் என்று சொன்னார் வாட் யூ சே என்று என்னை கேட்டார் அந்த அமெரிக்கன் பக்தர் எனக்கு தெரிந்தவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி சுவாமிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவரே அமெரிக்காவில் ஒரு மகான் மாதிரி இருந்து கொண்டிருக்கிறார் நான் சொன்னேன் சுவாமி நான் உங்களிடம் சொல்லியிருக்கிறேன் நான் அடிமட்ட பக்தன் அவர்கள் மாதிரி அவர்களால் நான் பழகியதில்லை இருந்தாலும் என் மனதில் தோன்றியது சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி நான் சொன்னேன் உங்களை பற்றி யாராவது விவரிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் தவறு இருந்தால் மன்னித்து விடுங்கள் விவரிக்க முடியாது என்னால் பார்க்கக்கூடிய வரையில் 
நான் சிறு குழந்தையாக படித்த கதை எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது ஃபைவ் பிளைண்ட் மேன் அண்ட் எலிபெண்ட் என்று நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் துதிக்கையோ காதையோ மூஞ்சியோ காதையோ தொட்டு விட்டு பார்த்து விட்டு நீங்கள் இப்படித்தான் இருக்கிறேன் சொல்கிறமே வழிய உங்களை அண்ட சராசரத்தாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பது என்னுடைய கணிப்பு என்று சொன்னவுடன் சுவாமி உடனே சொன்னார்கள் திஸ் பெக்கர் டைட் இன் நைன்டீன் திஸ் பெக்கர் வாஸ் எக்ஸ்டிங்விஷ் இன் நைன்டீன் திஸ் பெக்கர் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆல் தட் எக்ஸிஸ்ட் இஸ் ஃபாதர் எங்க இருக்கும் இருப்பது ஃபாதர் தான் அந்த ஃபாதர் தான் எங்கேயும் வியாபித்திருக்கிறார் என்று சொல்லிக்கொண்டே சில பஜனை பாட்டுக்களையும் எங்களுக்காக பாடி காண்பித்து ஆனந்த பிரபாதத்தில் எங்களை மூழ்கி அடிக்க வைத்தார் அப்பொழுது ஒன்று தெரிந்து கொண்டேன் அவர் ஃபாதர் ஃபாதர் என்று நமக்கு சொல்லுவதெல்லாம் அந்த ஃபாதர் உலக தந்தை யோகி ராம் சுரத்குமார் அவர்கள்தான் தாயும் யோகி ராம் சுரத்குமார் தான் தந்தையும் யோகி ராம் சுரத்குமார் தான் குருவும் யோகி ராம் சுரத்குமார் தான் தெய்வம் வந்து யோகி ராம் சுரத்குமார் என்பதை தினம் தினம் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அப்படி உணர்வில் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து உணர்ந்தால் நம் நாட்டிற்கு நல்வழி காட்டும் நம் நாட்டினால் உலகமே நல்வழி அடையும் என்பதை சொல்லி எனக்கு வாய்ப்படுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் இங்கு நான் கண்ட உலகத்தந்தை யோகி ராம் சுரத்குமார் என்ற தலைப்பில் கருத்து பரிமாறம் வந்த அவ்வளவுக்கும் சந்திரசேகரன் அவர்கள் மாலை அணிப்பார்கள் அடுத்ததாக கவியரசி திருமதி சவுந்தரம் கைலாசம் அவர்கள் பேசுவார்கள் ஓம்கார் என்பாள் அவள் ஒரு பெண் பிள்ளை நீங்காத பச்சை நிறத்தை உடையவள் ஆங்காரியாகி ஐவரை பெற்றிட்டு கிரீம்காரத்துள்ளி இனிதிருந்தவளை ஒளியருள் சூரிய மண்டலத்தினுள் உள்ளவளை தெளிவருள் தேவியை என் காயத்திரியை சிந்திப்பதை ஓம் நம சிவாய வாழ்க நாதன்றாள் வாழ்க இமைப்பொழுது மென்னெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க தெய்வமாக இருந்தது எனக்கு அருளாசி வழங்குகிற என்னுடைய கணவருடைய திருவடித்தாவர்களை முதற்கண் வாயார மனமாற வாழ்த்தி வணங்குகிறேன் திருவண்ணாமலையில் இருந்து கொண்டு நம்மை எல்லாம் இன்று மானசீகமாக வாழ்த்தி கொண்டிருக்கின்ற தவராஜர் யோகி ராம் சுரத்குமார் சுவாமிகளுடைய திருவடித்தாமர்களை வாழ்த்தி வணங்குகின்றேன் தவத்திரு சுவாமிகள் ஆனந்தாசிரமம் காஞ்சன் காட்டிலேருந்து வந்திருக்கின்ற சச்சிதானந்தி மகராஜ் அவருடைய திருவடி தாமர்களை வாழ்த்தி வணங்குகிறேன் திருவனந்தபுரத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற ராமகிருஷ்ண மடத்தின் தலைவர் தவ திரு சக்கரா சக்கரானந்த சுவாமிகளுடைய திருவடி தாமர்களை வாழ்த்தி வணங்குகின்றேன் யோகி ராஜ்குமார் அவர்களுடைய விழா என்று சொன்னால் யார் தலைமை வைக்க முடியும் அருணாச்சலமே வந்து தான் தலைமை வைக்க முடியும் இந்த அருணாச்சலமே அங்கிருந்து வந்து இந்த இந்த விழாவிற்கு தலைமை வைக்கிறது என்று சொன்னால் திரு பொன் காமராஜ் அவர்கள் சொன்னது போல யாதும் நினைத்து பார்த்து ஏற்பாடு செய்து ஒன்று அல்ல இதற்கு பெயர் தான் திருவருள் கூட்டி வைப்பது என்பது அத்தகைய தலைவர் அவர்களுக்கும் நீதிபதி திரு ராஜ் அவர்களுக்கும் வாழ்த்துறை வணங்க வந்திருக்கின்ற பெரியோர்களுக்கும் காணிமடத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்பர் பெருமக்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் ராம் சுமத்மார் அவர் சுவாமிகளுடைய 
அடியார் பெருமக்களுக்கும் வணக்கம் இன்று மாலை இங்கு வந்து இந்த புண்ணிய நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டு பெரியோர்களுடைய ஆசையில் சுரத்குமார் சுவாமியருடைய அருளையும் பெறுகின்ற மகத்தான வாய்ப்பினை எனக்கு திரு பொன் காமராஜ் அவர்களும் மற்ற அங்கத்தனர் பெருமக்களும் அன்போடு அளித்திருக்கிறார்கள் ராமபிரானுக்கு ஒரு அனுமன் கிடைத்தது போல கிருஷ்ண பகவானுக்கு ஒரு அர்ஜுனன் கிடைத்திருப்பது போல யோகி ராம் சுரத்குமார் சுவாமிகளுக்கு ஒரு பொன் காமராஜ் கிடைத்திருக்கிறார் பொன் காமராஜ் அவர்கள் தன்னைத்தானே சுவாமிகளிடத்திலே அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் அவரிடத்திலே தன்னை இழந்தவர்கள் யோகி